എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ആമഹോൾ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിതിൽ മൂന്ന് തരം ആംഹോൾ കട്ടിങ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കണേ അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ ആംഹോൾ കട്ടിങ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ആംഹോൾ കട്ട് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിതിൽ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഇതിന് പറയുന്നത് കാരണം കോമണായിട്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണത് പക്ഷേ ആ മെത്തേഡിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം നോക്ക് ഞാൻ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ അത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഫുൾ ബോഡി വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് വരച്ചു അതിനുശേഷം നോക്കുക അഞ്ചര ഇഞ്ച് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റും ഷോൾഡറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് ഒരു മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ കോർണർ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കും കാരണം ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിലിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളച്ചെടുക്കും ഇതാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും വരയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഈ കോർണർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും ഇനി ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കും ഒരു അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആം ഹോളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും ഇത് തെറ്റാവും കറക്റ്റാവില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഇത് കറക്റ്റാവും ഇതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആം ഹോൾ വരച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആയാൽ ആയി എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഇനി അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലും ഉള്ള ഒരു ദോഷവും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ആം ഹോൾ വരയ്ക്കുന്ന ഭാഗം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സെയിം മെഷർമെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റുകളൊന്നും തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ചര ഇഞ്ചും മൂന്നിഞ്ചും തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നോക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ ആം ഹോൾ കറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ കോർണർ എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ നോക്കണില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആം ഹോൾ കറിവ് വെച്ച് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതിൽ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവി
അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാലിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആം ഹോൾ കറുവ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഇത് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണവും ദോഷവും ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് അതായത് ആളെയും തരവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ആളെയും തരവും അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൃത്യതയും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും അളവുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ അളവുകൾക്ക് അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണോ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അളവ് ആ കസ്റ്റമർക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ ടൈലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡും ലോജിക്കൽ മെത്തേഡും കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്ക് ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്ക് ആം ഹോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും നമ്മൾ നമ്മളുടെ അളവുകൾക്ക് അനുസരിച്ചും വ്യക്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്ക് ഞാൻ ബാക്ക് ആം ഹോള് വരച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ആം ഹോൾ കറി വെച്ച് വരച്ചത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതിയെടുത്ത് ആ പകുതിക്ക് നിന്ന് നമ്മൾ അര ഇഞ്ചോ മുക്കാലിഞ്ചോ ആ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിന്നും ലോജിക്കൽ മെത്തേഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനനുസരിച്ചും നമ്മൾ ഈ അളവുകളെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആം ഹോളിൽ മാറ്റി ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കൃത്യതയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാം കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് അളവുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും അളവുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അളവ് കറക്റ്റായി എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയും മറിച്ചും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് ആം ഹോൾ കട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാര വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ ഉള്ള ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ